。好，我们现在看看这个拜登哦，又要邀请泽伦斯基再度访问白宫哦。这十二号的时候，又要这个泽伦斯基又要去了。他说，因为现在美国政府要求原务案被国会挡下之后啊，现在对于这个处境艰难的基辅，要展现坚定不移的承诺，所以泽伦斯基又要再访了。那另外，以色列呢，现在拜登政府也绕过了国会哦，紧急出售一万四千发坦克弹要给以色列。美联社就讲说，哎，很少有这种状况绕过国会哦，因为。这个政府不等国会批准就交付武器，这种决定非常的少见。从一九七九年以来，大概只有四届政府使用过这项权利。那现在当然就是变成要继续挺乌克兰、挺以色列，来展现这个坚定不移的承诺嘛。所以，我们看看这个呃，土耳其哦，就埃尔多安呐、啊，他就讲说，哎，这个美国哦，有美国的世界就不会有公平正义啊，是直接吐槽美国啊。他就说，你们一直挺以色列到底啊，恐怕你美国自己也要被孤立了。那再来，我们看一下这个。呃，布林肯哦，他现在也揭露说，要希望以色列在一个月之内来结束军事行动哦。那乙方的回应是什么呢？他们的高官讲说，拜登政府并没有划定明确的最后期限，所以在美以之间停战的时间存在分歧。美国是希望大概十二月底一月初哦，那以军是希望大概是一月底哦，所以目前。就这个以巴冲突哦，感觉好像美以还没有办法达成一个停战的一个时间点的共识。那我们看看《华尔街日报》最新的民调，拜登的支持度现在也跌到了上任以来的最低哦。如果只有川拜对决的情况之下，他大概是输给川普四个百分点哦。川普支持度到百分之四十七，那拜登是百分之四十三。如果再加上五名潜在的候选人的话，他跟川普的支持度甚至拉到了六个 percent， 他的支持度只剩下。百分之三十一，而川普是百分之三十七哦，所以现在看起来这个内外都有一点忧虑的状况下，对于拜登的选情非常的不利。那中美现在也在抢沙国这一边的一个呃，等于说影响力哦，因为现在布林肯跟沙国的外长会面了，说要讨论区域的局势。那沙国的外长提出希望赶紧的来实现加萨停火这件事情哦，对于这个中东地区来说的话，这是当务之急啊。那王文涛也跟沙国的投资大臣会面了，他们说现在是今年啊，是共建“一带一路”倡议提出的十周年，中方也愿意跟沙国的二零三零的愿景深度对接。也就是说，会扩大贸易的投资。然后能源、还有基建以及这个高新技术的合作，这些规模都会来提升。那工信部也提到了跟沙国推动新能源汽车的相关领域的合作，因为中国大陆正在加快新型的工业化。那沙国刚好它的资源是非常丰富的，市场也很广阔，所以双方会在这个新能源汽车、还有飞机、光伏，然后还有一些 AI 的领域哦，来进行一些相关的合作。那我们看到这个沙国阿美公司，他们提到说中国。国对于我们来说是充满机遇啊，所以他们也是非常看好中国大陆的市场哦。就连这个他们的一个业务总裁哦，也讲说，中国大陆力争二零六零年之前实现碳中和哦。沙国阿美公司也跟中国伙伴在能源转型的过程中提供了一个合作机会，所以呢，他们现在这个跟中国的合作，包含经济啊、军事啊，通通都要深度的。交流。那另外，我们看一下美国是不是变得呃也受到了一些影响哦？因为美国当然看到了这个中国大陆促成了这个沙国跟伊朗的这样的一个恢复邦交哦。那的确看到现在目前在中东的地区。过去都是沙国担任老大哥的一个位置哦，可是最近阿联酋跟卡达在经济跟区域影响力都急起直追，所以沙国现在也希望跟中国大陆拉近这个关系，所以能够稳住它这一个主导的地位。那中俄先后联手来出击中东，现在美国输的恐怕不只是战争哦，这个是香港零一的一个报道，他说俄罗斯其实本来在中东就有比较强的影响力，而美国支持以色列这样的情况之下，让俄罗斯的影响。力更加的突出。今年的上半年，因为这个沙伊两国在北京的斡旋之下，已经呈现了这个开启中东大和解的一个新时代。所以现在中东开始逐渐的一个去美国化的风潮，也让美国担心哦，这边的影响力是不是会越来越受到这个削弱的这种呃趋势哦。那我们来问一下谢老师。对，现在这个邀请泽伦斯基到华府哈、啊，真的就是为那个救那个哈、啊、那一份拜登政府提出来的所谓的增加预算案。嗯，这增加预算案主要是以色列还有这个
呃乌克兰，以乌克兰为主啦，大概占了六成以上，一千零六十亿左右，一六成以上都是要给乌克兰的。因为乌克兰如果没有这一笔这个军援的话，哈，金援的话，那是看这个战争可能就打不下去。因为乌克兰内部现在已经有组合派了，因为前一阵子就是上一次那个报道，美国炸毁北溪二号汉的那个普利兹奖得主的那个美国新闻记者，对赫什他又发布一个新闻内幕，他说事实上乌克兰的军方在排除泽伦斯基的情况下，已经跟俄罗斯的军方。在谈和了，嗯，所以现在这个泽伦斯基内外处境都非常非常的困难。可是呢，同样的，拜登的处境也非常非常的困难。对，因为现在这笔这笔钱，拜登要的这个好给乌克兰的六百多亿美金的这个金援助啊，基本上是能够让乌克兰不会在俄乌战争中啊，最后以怎么样失败告终。如果俄乌克兰撑不下去失败的话，那拜登这个选举啊，大概就没有望了。今年底的选举，明年底的选举，因为这个会变成拜登，因为这个战争从开打到如果最后俄罗斯这个乌克兰这个以失败告终的话，那都是拜登是跑不了关系啊，他完全要负完全的责任。所以现在共和党事实上卡这笔钱，其实也在卡拜登的选情，所以这个这个事情就很复杂、哦。所以美国现在是内政跟外交哈、啊，事实上是纠结在一起，相互为用。那党争呢，从这个国内哈、啊。这个哈，共和民主党两党的斗争啊，从国内哈一直打到俄乌战争，所以现在这个问题就非常复杂。所以现在等于拜登呢，他这个好这一地必须要胜利，所以他要把这个钱拿到。如果钱拿不到的话，那乌克兰的前景啊非常非常的暗淡。那所以呢，这个这一招都想出来了，希望再发挥啊这个泽伦斯基哈他的高超的演技，能够哈换回美国人的人心哈来支持。不过。我们这样子想好了，就是经过这这么长一段时间的俄乌战争啊，呃，在泽伦斯基头上那个光环，也就是刚战争刚开始的时候那个光环啊，现在已经都不见了。所以你现在还打泽伦斯基牌，会有多大的效果啊？实在令人怀疑。可是说实话，现在拜登政府的处境，除了泽伦斯基，他也没有其他牌，所以就只好把这张牌拿出来打了。所以真正来讲的话，就是说哈、啊。呃，泽伦斯基真的就变成一个、啊，他跟他的乌克兰啊，变成美国国内政治斗争的哈、啊、的一个怎么样，一个手上的棋子而已。从这个上面看起来啊，真的就是哈、啊、再次再次获得了证明。嗯，好，赖老师，乌克兰的战场已经又变成一个另一个代理人的战争，这个战争已经越来越典型了。嗯啊，呃，也就是美国跟北约啊一直挺这个乌克兰跟俄罗斯来打仗。美国本来的目的是希望透过这个战争消耗俄罗斯的总体国力，但是看起来美国的这个算盘没有打对了，而且结果也没有得到他预期想要的效果。呃，以现在这十二月啊，跟去年的十二月相比，美国跟欧洲的国家给予乌克兰的钱整整少了百分之九十，那也就是乌克兰目前来讲，武器、装备、弹药、金钱。都明显的不够了，所以连泽连斯基的太太都出来呼喊，希望美国跟欧洲的国家多给点钱，不然的话，他们真的打不下去。对拜登来说的话，跟对民主党来说，他们的压力是在于，如果真的是在明年，乌克兰打不下去了，而明年是美国的总统大选年，乌克兰真的打不下去，乌克兰果然依照啊基辛格当初的主张。而基辛格的主张在当时还被美国跟欧洲的国家骂得一塌糊涂，也就是割地求和，嗯，啊，这样的一个主张，也就是如果以现有俄罗斯占有的土地就作为分界点割下来，然后换得这个战争的停止，那这样的情形下的话，等于是拜登的乌克兰政策是彻底失败，他总统不要选了，嗯，这个时候如果他的对手是。这个特朗普、川普，川普绝对会卯足全力轰这个拜登，拜登招架无力，他根本没有办法还手。这样的情况，这个选举对于这个川普来讲绝对有利。所以，对于拜登来讲，无论如何，怎么威胁这些啊、呃、国会议员？因为您看到这个连啊、呃、这个
奥斯汀都威胁国会议员了、嗯，所以连马斯克都问说：“真的吗？他有这样威胁你吗？要把你的孩子送到战场？”他说：“真的有。”你就可以知道拜登的团队着急到什么程度，因为这笔钱就卡在美国的国会，他们不肯给。所以美国的军方着急到不行，不是美国的底层的军方，是美国政治任命的这一位国防部部长。因为如果拜登输了，他也没工作做了，啊，他也失业了。所以他着急到不行，连这种狠话，连这种威胁自己国会议员的话都讲得出口。所以我个人是觉得，呃，拜登现在目前面对两难的一个处境，他该怎么办？他只能够要这件事情硬挺下去。嗯，好，委员，一个国家假如没有自己坚定的立场，就会像乌克兰这样的命运。开始的时候，作为美国跟北约的棋子，去挑衅的俄罗斯，带来了自己悲剧的命运。今天的乌克兰又变成什么？变成了民主党、共和两党在使用的棋子。前面的棋子是用来对抗俄罗斯，现在乌克兰也变成民主党、共和党的棋子，用来做什么？用来。看谁对明年的选举是有利，多悲哀呀、啊！宝贵的生命一条一条就这样都沦丧在政客操纵的底下，只因为乌克兰没有办法坚定自己、务实的面对自己、面对强敌的自己，该怎么求生存？嗯，泽连斯基可获得了全世界的知名度了，可是乌克兰人的命运呢？一个四千万的人口的国家，现在还剩下了多少呢？嗯，对吧？这一个是一个本来是一个工业高度化的国家，嗯、现在剩下了什么呢？嗯，不但如此，你相信，既然沦落到本来是一个国家的棋子，现在是两党竞争的棋子，因为很悲惨的冬天来了，冬天来了，到了春天，没有再解决这一场仗，大概就结束了，因为双方经过冬天。那俄罗斯能部署，而乌克兰是没有能力部署，所以春天来临的时候，这会是一个什么样的命运？我们大家已经看得很清楚了。好，选战倒数三十三天就要投票啦，现在是不是选举到了？民进党又想起了香港啊、哦，他们又开始要讲这个香港的事情了。你看看赖清德说、哦。啊、哦，看到了香港的学运女神周婷有家回不去哦，说台湾不能走回头路。她说最近有很多的专家学者讨论香港的现况啊，结论是自由民主已经不存在，经济也受到冲击。那这个周婷还被通缉哦，有家回不去。然后还讲说台湾不能就是今日香港明日台湾啊，又要开始这个论述又要出来，因为我们知道四年前就是因为反送中。非常严重的影响了我们台湾的这个选举的结果嘛？那现在开始又想起了香港，又要开始在讲起这种。今日香港，明日台湾的论调。但问题是哦，你看看二零二零年那个时候啊，著名的反送中记者证实哦，有五位香港人来台被消失哦，对民进党失望。为什么呢？因为据说是被陆委会给扣留哦，他们并不希望一些这种反送中的人真的就是来到台湾。有五位这个香港人，他们就是阻止他们来台。那后来这个记者好像后来也被被找麻烦之类的。总之呢，就是那时候说称香港。但后来很多香港人都觉得，哎，好像这个台湾政府这边哦，并没有给予相对应的一些帮助哦。后来陆陆续续很多香港人失望的离开了。但是现在啊，选举到了，又想起要来消费香港了吗？所以我们看看，现在柯文哲哦，他讲到外交军事要按照着蔡英文的路线，他说不赞同。这个内政两岸关系，他说未来啊，对美的关系会接近蔡英文。那但是内政跟两岸必须要回到中间理性的路线。他是主张说要跟中国大陆和美国是这个对等等距的关系哦。那再来我们看看这个侯康佩，赵少康有提到了，就说我们要跟中国大陆互派军事观察员。呃，赵少康讲说不行，就说我们没有要打中国大陆，他。他派什么呢？就是，呃，我们可以派过去。他的主张啊，是说台湾可以派过去大陆，大陆不能够派来台湾。<笑>这个讲法恐怕大陆也很难接受吧？我的感觉了，就是，但总之这是他提出来的一个想法。那我们看看邱国正哦，就是有回应这件事情。他说，政治没搞定哦，是不会有这种预举的行为。很多事情如果政治没有先搞定的话，你军事上面要有这些作为，恐怕也有难度啦。再来，我们看看最近啊，越到。
选举越接近的时候，我们看到越来越多这种好像共谍的事情又出来了，让人家想起四年前的。王立强事件又要再起了嘛？因为相亲夫妻就是被冤枉了四年，好不容易离开台湾，现在要告王立强，现在又要再用这样的一个套路来影响选举吗？我们看看他讲说，现在有军中共谍网的内情曝光了，高雄的高检高检署宣布侦破了共谍案，上个月底起诉了这个十位现役的军官士官哦。那轻描淡写的，仅透露说嫌犯是为了蝇头小利，出卖了演习啊，跟这个防卫部署的一些相关的资料。那这个共谍网所涉及的内容，他说具有高度的机敏性哦，就连总统主持不超过五位高层参与的零二二一机密专案会议的内容，都透露给解放军哦，涉及的金额还达到了台币数百万元，甚至还牵涉到数亿元的代价。还有嫁鸡叛逃的计划、哦，但是现在政府选择以大事化小的方式来淡化处理，哎，这还叫大大事化小？那既然有的话，那真的是把它完整的公开出来，让大家检视嘛？那为什么又突然要淡化处理，就很奇怪了。反正他们现在说就是没有。呃，并未惩处直属的上司，可能正值大选之际哦，避免国军遭到严重的渗透消息曝光，引发民众的不安有关。那另外还有这样的一个消息是说，这个共谍曾经策动飞行员驾驶直升机投共。那趁着中共的军舰逼近，在海峡中线的时候要前往停靠，事后呢还说会付给一千五百万美金哦，价值台币大概四亿八千万的酬劳，而且一旦确定要执行任务呢。中国大陆这个解放军会先给予定金，美金大概一百万到两百万元，然后甚至呢还会帮这一位飞行员的妻子、小孩取得这个泰国的精英签证。一旦台海开战的话，他的家人就可以以泰侨方式优先撤离，并且会给予每个月二十万元的薪资，条件是必须驾驶着这个弃弩客军用直升机来投共啊。那有这个消息出来，那。国防部也回应了，他说这个是内部检举所查出来，现在目前全案已经经过一些管控机制哦，来降低损害了。那呃，总之，反正现在到了选举这种事情，我们看到越来越多，每天都有这类似消息出现。那另外，这个驻外的美军哦，最近也是频频的，好像出了一些。状况哦，今天最新消息是，美国 F 1 6战机在南韩的训练中，经船坠毁，但是飞官是紧急逃生了。那在时间倒转前两天呢、哦，十二月七号的时候，驻日美军也是出现了意外，无人机训练到一半突然失联，还有这个呃，就是飞行途中突然消失的一些状况消息出现。十一月二十九号的时候，这个鱼鹰。直升机哦，它也是这个失事，酿成了八死，宣布全面的停飞。所以现在看起来，美军呢、啊、是不是因为一些硬体设备哦，也使得它的第一岛链、第二岛链、第三岛链一些计划好像陷入了困境，特别是在关岛这一边哦，现在目前面临到的威胁。他说，因为这边有大量的美国的作战部队在关岛，就是第二岛链这个地方。那如果未来台海发生战争的话，这边就会是主要来针对这个台海战争应对的一个地方。可是美国的防务新闻却讲说，哎，因为现在呃很多的防御的设备哦难以按期交付，以巴冲突也使得美军不得不抽调一些爱国者哦，所以现在他们想要积极部署，可是好像这些设备哦，好像好像跟不上这样的一个速度，变成印太这边出现了破口吗？这个首先我们来请教一下这个委员，这样子啊，第一个这个呃台湾呢、啊、不能走回头路，台湾早已经走过头了。因为相亲四年就回不去了，啊，这这替周庭喊什么呢？我们已经早就走过头了，还叫人家不回不，还说不要回头，这些人不要脸，讲话都是都都不用打草稿的，是吧？第二个呢，这个这个显然是有台问问少康的啊，大家在问少康，那问这个不是无聊吗？两岸连军事互信机制都没有签，问这个问题是吧？这好像连手都还没签好啊。就问说，孩子生下来是要姓谁的名字一样？这，那两岸不要说互信，两岸连交流都还没开始，互信机制啊没有签，军事互信机制没有签，这个根本连讨论呢、啊、都没有讨论的空间。第三个，哎，我得要好好的谈这个共谍案了。哎，这个呢，因为新党啊，有几位是青年军也曾经被控告共谍，哇，当年讲的多恐怖啊！
，又有几百万，有没有？又有什么钱？又有什么发展金融组织？结果跟各位报告，经过三年下来的结果，一审、二审、三审，每一审都是无罪判决，因为通通是检调单位在搞大乌龙。因为我关心那个案子，所以我就会注意到很多的细节。今天这个新闻是标准的假新闻。哦，那么我一一的拆解给各位听。第一个，第一个呢，这个呢，呃，蔡总统参加了。最高层的只有五个高层人参加的机密的会议啊，被知情人士泄露出来。不要查，先去查那个知情人士，因为他把国家最高机密泄露出来了。这条路线可以查的，哎，不是吗？你你你你你先告诉，有知情的告诉你，有一个最高层的会议只有五个人参加，然后被泄露出来，所以泄露机密的是谁？就是那一个人，去找吧。你们那个没找出来，就是在吹牛在骗人。第二个，这个什么什么这呃，要架直升机，然后到海峡中间等他的时候呢，哎，直升机要起飞，不不是计程车说开了就走哎，那要有任务要命的才能起飞，而起飞的时候刚好有中共的经济舰要到哪里来，要到中线来有没有？哇，这配合的多好啊！那显然还没出事以前，两岸都已经配合好了。这个故事编得太，太拙劣了。这个就像当年呢、啊，两岸在互相所谓的来来这个号召，这个这个投诚的时候，哪里需要这么麻烦？只要透过广播、透过网络、透过什么告诉你，哎呀，你驾机来投诚，我就给你多少，不就好了吗？啊，还还要绕这么一大圈，不是偷裤子换币吗？啊，不是我讲粗话，是编故事的人太拙劣。那骗大家嘛，哎、欸，要这么多钱，还是要只对一个人呢、啊？他就敲锣打鼓的，哎呀，你们回过来，回过来，不就有了吗？那个时候是不是这样子？第三个还更精彩，说还有还有广州军区，没有啦，现在大陆是五大战区啦，五大战区啦，没有军区啦。嗯，再再过来呢，这个呢，要要去吸收一个头层的人员，会动用到一个将军、一个军区司令。嘿嘿，你这这个话听了下，大概也很奇怪了。整个通通是在编故事。至于最近公布的那十个啊，所谓的呃那个那个那个案子啊，什么什么我们的机密被泄露了，蝇头小利，因为我没有看到内容，说不定是来诉讼啊。我们来看看他们交出去的内容，说不定在网络跟脸书都可以找得到，因为我们的军官、我们的士兵很喜欢写脸书那些的。情报资料都在那里呀、啊，不是吗？啊、嗯，所有的发展金融组织，所有的名字，哎呀，别骗人了、啊，在网络里面通通都有。所以啊，要讲回的呀，先请金融把自己的保安先搞好，而且不要编故事，编得太拙劣了，太上不了台面的检验了。嗯，好，请教谢老师。这个周婷的案子啊、哦，那个我觉得那个赖清德把它太简化了，什么这个。叫什么？呃，有家回不去。其实周婷是选择不回香港，嗯，不是他有家回不去，因为周婷他事实上他是这个所谓的张香港这个哈，当时这个哈动乱的时候的一个非常出风头的一个女女学生了啊、嗯。他用日语开了一个一个频道，可是呢，他就是说，事实上中国大陆后来这个香港暴动平息以后，中国大陆就是整个香港国安法开始实行以后哈。就按照国安法的这个规定啊，那么追诉责任，他是因为哈、啊、曾经怎么讲，率众包围这个香港的刑事警啊警警察总局这个案子，那么他被查获以后啊，判刑十个月，嗯，所以他已经服刑完毕了，嗯，而且现在正在假释期间，假释期间他就是说他必须要怎么样，他必须要按时回去报道。这个假释完了以后，他就完全就他跟他这个所谓的刑案的部分哈、啊，就完全就解除了。可是呢，他今年十二月三号，他突然宣布他在加拿大宣布，他说我不再回香港了。对，我不再回香港了。那他不不再回香港的原因就是说，他因为哈、啊、这个已经弃保，因为他这个他这个假释期间出国哈、啊，他要保保证。保就要保释啊，保释。那他定期还要回香港去报道。
那他这一次，他十二月十三号，他在香港宣布，其实在加拿大宣布，其实他九月的时候，他就已经人已经到加拿大了，所以他是自由可以出境的，只是他在保释期间，他要怎么样，他要回去要报道。那所以他他十二月三号在加拿大已经待了三个月以后，他说我我不在。弃我弃保了、嗯，说穿了就弃跑潜逃了，嗯、就不愿意再回到香港去了、嗯。所以是不是他回不去？他选择不回去了，他要做加拿大人了。所以我觉得就是说赖清德这个讲法有一点误导了，真的有点误导。不过现在美军这个一直出军事军事的状况啊，我觉得跟装备老旧，还有就是说啊，抄的太凶了啦。嗯，在亚太在印太地区，三天一个小演习，五天一个大演习。那个事实上，人力还有他的这所谓的这些哈武器哈，都被超到极限了。所以你看这个出事率这么高，我觉得是这个原因。嗯，好，赖老师。呃，赖清德又在开始炒作香港的周庭的案子哈，在开始炒作了。我们观众朋友问一个问题，就是都在搞台独，一个搞港独，一个搞台独。呃，然后去三年前的时候啊，蔡英文卯足全力说我们都是挺香港，对啊，然后。啊，都一切都是为了香港，然后就这样子把台湾的选票骗了，也欺骗了台湾的几百万的年轻人。结果呢，这一些香港人，尤其周庭，哎，他为什么跑去加拿大，或者跑到其他的国家，为什么不不来民进党的台湾，嗯，继续搞的港，那个港独嘞？他为什么不跟民进党一起合作搞港独嘞，搞台独嘞？那为什么民进党的人怕这些港独人到台湾来去搞台独、搞港独嘞？那为什么他赖清德他为什么不选择你民进党执政的台湾？他为什么跑到其他地方去？呃，还有一个部分里面就是，呃，赵少康所提的，这是属于军事互信机制。军事互信机制基本上它的前提是在于双方是为了避免误解而爆发军事冲突。可是现在的两方不是这个情态。啊，因为军事互信机制当时在欧洲，它的大环境就是欧安组织嘛，那大概有六十五个国家参加的。这个主要就是因为害怕两个阵营之间的对抗，也就是前苏联集团跟这个前美国集团怕这两个集团的对抗，所以他们建立了军事互信机制，所以才会有观察员的互派，就是因为担心误解造成的冲突。那两岸之间不一样。大陆也不会让台湾派观察员，嗯，因为你台湾跟美国的关系那么密，嗯，你看了多少东西，把情报资料送到大陆呃、嗯、美国去的话，那还得了？还有一个部分里面，那也就是有关于选举到了又开始搞间谍案的问题了。那我要问蔡英文的是，这些犯案的涉嫌犯案的人都是年轻的军事官，年轻的军事官，你民进党执政也快八年了嘛？军校毕业生也从当时的中尉也升到中校了吧，至少升到少校了吧？那为什么他们对于你执政的台湾这么的不信任，这么的不放心？所以我个人觉得你要检讨啊，你搞台独就不得人心嘛，你搞台独就不得军心嘛，就这么简单的道理，他怎么可能跟你一起去搞台独嘞？嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，钱立伟、李胜峰。主持人好，大家好。国际事务专家赖月谦。主持人好，各位观众朋友，大家好。先大时间问题。翟轩好，各位朋友大家好。好，我们来看看这个韩国瑜哦，现在的确这个魅力不减啊，到处的站台，仍旧是啊，就是让大家感觉他的语录、哦、京剧连发。那首先他讲到了这个特征组哦。因为民进党现在感觉起来就是把权力当成了摇钱树、哦，所以他说其实这个特征组也不光是查绿的、啊，蓝的贪污照样一律侦办呐、啊。我们来听听，我们支持特征组好不好？大官大贪，为什么大官立法委员、部长、总统、院长，只要犯了贪污，特征组就要出动？因为你大官手上的权力大。所以一定要有一个登的单位专门针对这个大官，这个就叫特征组。一般地检署办有压力啊
开一个地检署的检察官要去侦办总统、侦办院长、侦办部长，你想他怕不怕？检察官也会有压力啊，所以我们一定需要特侦组。再来，特侦组绝对不是只有针对民进党，这样的想太偏差。特侦组即使国民党其他的政治人物只要。大官犯了贪污，特侦组一律侦办，好不好？好，好，就是特侦组还可以作为一个最后的一个把关嘛，而不像现在大家对于司法有那么多的疑虑，所以不光是办绿，也会办蓝，这样才有公平性啊。那甚至呢，他去到了替罗廷伟站台的时候，很多韩国瑜的粉丝哦，韩粉们早早在场内等候啦。那所以我们看这个画面，大家狂喊院长好，我们来看看。大家晚安，打开后，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，院长，院长，谢谢，谢谢。好，所以的确，这个韩国瑜带动了整体立委的选情哦，让现在目前国民党不论是区立委或是不分区哦，感觉起来都有拉抬声势的效果。那韩国瑜的京剧连发也在先旋风哦，三十多年前他说他自己首次投票就投给林义雄的妻子这个方素敏，而现在的民进党贪污腐败爱金钱哦，所以台南乡亲要下架民进党，大批韩粉也都是冲着韩国瑜而来哦。他上车离去之前呢，还被民众团团包围邀。求签名啊，场面非常的热烈，也就是说，他所到之处啊，都可以再现这个韩流旋风。另外，我们来看看，因为他勤跑基层啊，勤跑这些这个区域立委的站台选情哦、啊，的确有拉抬。在宜兰这边哦、啊，绿营他委托民调机构这个舆情指标做的宜兰县选区立委的这个选举民调的报告，目前显示出来，这国民党的这个黄昌庭哦，他现在已经是领先民进党的陈俊宇，而民众党陈。晚会本来以不分区的这个方式进入到了立院，但是他现在的支持度是位居第三。那黄春庭啊，他这个支持度是到了百分之三十。反反观这个、最不希望谁当立委，倒是这个民进党的这个陈俊宇是位于第一哦。但是我们就来看看他拉台的效果到底有多厉害。在一个多月前的时候，十一月一号的时候，那时候的民调同样也是民进党做的民调，当时这个国民党跟民进党是五五坡、哦，那时候。还是稍微落后陈俊宇大概两个百分点左右，也就是显示出来，现在蓝营支持者都已经有一些回笼的迹象，也反映在区域立委的选情的逆转上头。再来，我们来看看，呃，今天这个黄吕景如哦，他去到了这个王浅秋的广播节目的时候，他要讲说，哎，他们的内参民调现在看起来啊，国民党的区域立委大概至少可以拿五十席哦，不分区立委上看十四席，甚至大选的民调呢，如果只看。台北市的大选民调的话，国民党的侯友已经冲上了第一，就是以台北市来看哦。那民进党赖清德是位居第二，柯文哲则是只有十趴、啊，所以差距蛮大的。但是台北市照理说应该是柯文哲过去担任市长是本命区啊，所以看起来在本命区这边柯文哲没有开出太漂亮的成绩哦。那再来我们看看他讲到有蓝营的选民向他抱怨哦，选票没有印韩国瑜的名字投不下去，他现在赶紧再说啊，就是很多人希望。选票上面看到韩国瑜，但是问题是不分区是不会写在上面的，只会有这个政党票，所以他现在开始要不断的宣传，就是韩国瑜是列在不分区第一名哦，所以其实你就要投这个政党票的话，就是可以投给韩国瑜。可是他说目前韩粉还没有完全的归队，这个问题可能要想办法赶快来帮忙辅选。还有小鸡的民调跟母鸡的民调也是绑在一起的，比方说松信选区的徐巧芯也有在看这个选情趋势打选战，如果。总统的选情低，就会往总统选情的议题跑。那赖世宝也有注意到，这个总统选情一定要好，立委选举也才会跟着好啊。那反观我们来看，这个黄吕讲的是说，台北市这边目前侯友已经冲上第一了嘛？那我们刚刚讲柯文哲这个本命区看起来目前排第三，那来看这个侯友谊的本命区哦。在新北市担任这个市长的话，现在看起来好像，呃，就是跟这个赖萧佩哦，并没有拉开太大的差距。那他的这个本身嘉义这边的选情哦，好像对于这个赖萧佩来说的话，还有一段大概二十趴左右的一个差距哦。所以本命区来说，也不见得好像全然都是好消息。再来，我们看看这个赖清德自己的本命区呢，这个现在目前是重挫的情况。亮哥分析哦。
赖清德在台南这边哦，要拿超过六十 percent， 简直是做梦哦！能不能拿到五十趴都不知道啊！这恐怕是民进党有史以来台南可能拿最少票的总统候选人哦，因为现在连高雄市看起来选情都不太妙，还不止高雄哦，连这个屏东好像也是如此哦。因为苏正清的儿子现在同框蓝营的苏清泉喊动算了，所以现在这个看起来苏正清因为选办法他。列排黑条款没有办法选连任嘛？那这个苏梦辰代父出征，遭到民进党开除党籍哦。所以现在苏梦辰跟这个苏清泉同框，看起来这个蓝营现在也打着绿旗、反绿旗，这个策略能不能奏效呢？这首先我们来请教一下这个委员。呃，这样子吧，这个有几个角度来看一下哈。第一个呢，国民党在兴奋之余要注意一件事情，今天对国民党来决定胜负啊。我说南京的回归，这个已经回归了。嗯，大概所有的民调告诉，大概已已经回归，再增加大概有限。嗯，现在要争取的，就是那韩国瑜曾经带动的风潮。嗯，而蔡英文赢了韩国瑜三百万票，那三百万票何去何从？嗯，是这一次决定的关键。嗯，所以就回归的本身已经都 OK 了。现在我们要努力的是这一个部分。所以在这里呢，这一个短板自己要特别注意。但是呢，我们也要来看看，这次国民党绝对是比民进党会好很多。第一个，国民党你发现这次有天王，而民进党这次选举没有天王。嗯，你你有没有注意？嗯，就是说民民进党的造势场合没没有像以前说，哎呦，谁来了？这很兴奋，有没有？现在其实啊，萧美琴跟赖清德去都不兴奋的，这是他们很糟糕的、嗯。那至少国民党现在这个部分，现在什么？侯康基本上是兴奋的，韩国瑜是兴奋的，所以就这样的一个角度来看呢，我们手上拥有的筹码比民党多。第二个，就县市长这一集下来，当然就是县市长，县市长能够上台带动气氛的，你看民党，你算一算有谁？嗯，也是快找不到人嘞。那国民党蒋万南出现了，这一个谁？这个这个，哎、呃，卢秀燕出现了，这两个人最起码现在带动的氛围啊。是相当强的，当然张善政就看他自己的火花了。可是呢，陈其迈，你好像好像也没有导致大家找他来当天王啊。哎，黄伟哲也没有、哦。这次是民进党自己要注意的时候，他本身已经没有政治明星去吸引人了，因为这些都已经老了。国民党虽然虽然老，但是老的还蛮新鲜的。这是我们认为我们会有机会可以赢的一个地方。但是现在就像我讲，蓝已经集结了。重要的是那个三百万票曾经移来移去，因为这三百万曾经也让马英九当选过，嗯，那也让蔡英文跟这个和这个韩国瑜拉到加票，这个差距够啊，这才是我们要来注意的。再过来就是这个民调上，我这样来看呢，呃，从历史来看，交叉分析来看，没有错，就。不只是新北，大概是桃竹苗以北，呃，应该和康佩都是 number one， 绝对是 number one。但是呢，同样的道理啊，大概就是严家兰到高平，<笑>还 number one 就是赖萧佩。这个大概至少到今天为止，这个还没有改变。可是呢，选票集中在哪里？选票是集中在这一个台中以北的地方，因为人数多嘛。那至于呢？呃，从这样的角度来看看呢，这个新北市的本命区啊，是不是呢？两个人就，哎、呃，这个好像赖萧啊，跟这个，这这这个美德贝，我怎么看怎么觉得怪啊？那那那个赖赖萧萧的就对的了，就赖萧呢跟侯康贝啊，把它比起来，我们来看一看呢，这一个样本数太少，因为它是一千两百个左右分配到新北，大概两百多而已，三百多。那那个样本数太少，可是刚才我讲的是桃竹苗以北，甚至呢中彰头以北，那这个样本数就够大，是有参考价值的、嗯。所以呢，有关呢这个引用美丽岛来说，会有一点本命机有问题啊，这个是要考虑的。但是严家人跟高平确实是输，这也是一个事实。那虽然何友谊是嘉义人，但嘉义的选票太少了，嘉义比之在比起来呢，选票是少了，所以还要。各方面呢，多多的来努力啊！最后我必须来讲，国民党这一次的立委选举的危机，会来自于当蓝这个蓝白配啊
，没有配成，那蓝白河没有合成，而让大家失望的时候会影响。可是这是有一个特点，虽然蓝白破局，何宽配却带来了怎么样子，更大的声势，所以把国民党的声势也带起来了。反而民进党的声势啊，是消下去，民众党的声势啊，消得更低。所以从这个角度来看，是大有可为，但绝对不能掉以轻心。嗯，好，请教谢老师。我想韩国瑜真的是重情重义啊，对，无所求。可是呢，这个时候站出来啊、哦，挺身而出，他伸张的不是为他一己权威，也不是为国民党的政权，他是要台湾这个社会走向正道、正确的道路。嗯，实在是跟我们大家都一样。过去蔡英文的这个八年哈、啊，台湾太多退步了，太多不公平，太多啊这些违法犯纪的事情。这是我们在台湾出生长大，没有看过一个政府如此的这样张狂，没有节制，而且别人拿他没有办法。难道这就是代表了一个政权哈？所谓自己号召清廉勤政爱强主，拿到了全部的，所以说完全执政以后这作风吗？就是这样子吗？难道我们作为台湾的老百姓，我们就束手无策吗？我们就要看到这样子不公不义的事情啊？每天在我们眼前发生吗？所以我觉得这是韩国瑜的心情，这是我们大部分。我们今天在台湾做一个奉公守法老百姓的一个心情，我们希望看到贪官污吏不要再这样嚣张了。他们欺站在人民的头上吃香喝辣、违法乱纪这种事情得到制止，而且呢，要给予他们给予怎么样？给予适当的、非常非常符合他们这些作为的一个惩罚。那要靠什么？就是靠特征组啊。特征没有特征组的话，你看台湾乱成这个样子，对不对？蔡，我觉得，我觉得这个这个韩国瑜讲话真的非常有道理，对不对？你今天，我们今天就过去我们的经验，我们需要口罩的时候没有口罩，我们需要疫苗的时候没有疫苗，嗯，我们需要快筛剂的时候又没有快筛剂，到最后我们需要鸡蛋，鸡蛋也没有了。嗯我们这些我们的我们的凤梨的这些哈，我们这些石斑鱼的这些农，他们希望我们国内设置一个公平的外销到大陆的一个检验的机制、嗯、也没有，最后呢，他们在大陆的商机也就这样丢掉了。对我们希望两岸能够和平，我们希望怎么样？我们希望我们可以怎么样在台湾这个地地方安居乐业、嗯。可是呢，你看他们，光一个潜水艇，国造潜水艇就花了将近六百亿，后面还要再造八艘。你造了能够对台湾带来更大的安全吗？你花了六千亿，啊的国防预算，台湾有更安全吗？那六千亿的国防预算花到哪里去了？是不是真正增强我们国防的实力了？是不是我们在第一线捍卫我们这个台湾安全的军人，他们的福利、他们的薪水有增加吗？一个职业军人一个月只有三万八千块。你只要要他们用他们的生命来捍卫台湾，这个对他们公平吗？嗯、可是你看他们自己随便一到蔡英文年终奖金，五十、啊、万、六十万，这些随便一个哈，这些民进党的过气政治人物安插到一个国营事业，年薪都是三百万、五百万、八百万，这个社会还有公平吗？还有正义吗？我们不让这样子的政府下架，我们要不不不用特征组来侦办这些不法。将来他们还是有可能继续做这些事情啊！我们看到过去八年台湾这种退步，我们看到一般老百姓的无奈，我们看到他们这个政权用不非法、不道德手段在控制我们这个社会，在吃喝吃这个社会、喝这个社会。可是我们老百姓的生活，这一样是陷入怎么样？陷入一点希望的这个这个境界都没有。嗯，我们最宝贵的我们的未来的一个和平的未来。我们也看，眼睁睁的要葬葬送在这一批人的手里面了。如果让他们再执政，已经八年了，台湾已经沉沦堕落到这种时候了。如果再给他们做四年，我们还有未来吗？我们自己的未来在哪里？我们下一代的未来在哪里？难道未来一定是战场吗？然后要做下一个乌克兰吗？要去做下一个这个哈这个加沙走廊吗？我觉得我们现在都还有时间，都还有时间，我们可以自救。所以很高兴听到很多我们的我们这个。这个哈，这个国民党的支持的地方哈，民众都纷纷的崛起了。我想哈，杨黄哈，这个台北市呃国民党的市党委主委他讲的，这个都是真实的、啊。现在怎么样？现在我需要除了除了我们这些哈。
传统的希望台湾这个哈走上长治久安之路的这些哈，我们这些我们这些人民啊走出来啊，我们还要呼吁更多的人。我们这次是为了台湾，我们是为了哈我们的未来，我们的和平，我们子孙未来的幸福哈，而投下神圣的一票。嗯，好，来问赖老师。呃，韩国瑜被提名列为政党的第一名啊，不分区。赵德康被宣布啊，是侯友谊的搭档的助手。之后，他们两位就开始很积极的啊，开始进入选举的的这个活动。呃，很快的你就看到效果出来了，啊，整个蓝营的慢慢的在归队了，在集合了。而这个效果很明显，可是大家也发现，从宣布一直到现在，只剩下快一个月的时间。好像蓝影的天花板已经开始出现了，嗯，好像就停在那个地方，再上不去了。那这个时候该怎么办？啊，也就是说天花板到了，那很明显的赖清德一直是在天花板，他早就到了天花板，上不去了。现在只看到赖清德是略微往下降，但是国民党也到天花板了，嗯。可是问题是国民党的天花板还是没有赢赖清德的天花板，那该怎么办？那也就是说。赵德康很努力的走进校园，啊、嗯哦，很努力的走进校园，希望啊，争取更多年轻人的支持，也有效果。我们看到他到几个大学、高中的这些跟年轻人对话中，都颇为受到好评，那都有效果。所以一个月的时间内，一定要让这个效果一直不断的发酵，争取更多的年轻人这个对于国民党、对于候选人的支持，然后让他们慢慢的再转过来。嗯、可是。这个我估计它的空间是有限的，那这个时候在策略上该怎么办？因为目前很明显的啊，我们看到的是柯文哲在猛攻赖清德，因为他很清楚的知道他拿不到国民党的票了，那拿不到国民党的票，他就要去抢攻这个绿营的票，嗯，那他去抢攻绿营的票，其实对国民党并没有坏处，啊，并没有坏处，所以在这个时候，国民党有的时候在策略上现阶段。阶段可以作为列为的调整，改为助攻，也就是跟着柯文哲一起去猛攻这个民进党。如果跟着柯文哲一起猛攻民进党，能够把赖清德往下拉，跌破国民党的支持度，也就是让国民党的支持度高于赖清德的支持度，我觉得这个情况就会更加的有利。我觉得这个部分里面策略要非常非常会用。另外，而且要很弹性，要很灵活，要不断的在做调整中。那黄吕女士啊，她的党内的内参民调，我们还是参考就好，听听就好。呃，我的态度一贯，民进党说他的内参民调，民众党说他的内参民调，呃，前段时间黄珊珊也说他的内参民调极为良好，所有的内参民调都听听就好啊，因为内参民调都是。策略性的民调。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。